الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات أجمعين الله قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفنا به ونظمه في تارا آمين مرتان قتيك بردور تشوفك إلى ما بطن فيك من الأيوب خير من تشوفك إلى ما حجب منك من الغيوب Jemahnya keinginan kamu kepada apa yang tersembunyi pada dirimu daripada segala keaiban terlebih baik daripada keinginan kamu kepada apa yang dihijab daripada kamu daripada perkara-perkara baik. Kata dari sekalian apa yang kita nak sambung bicara ni sebab dia sebut bak ketiga ni hijab kamu Datang dari dirimu sedangkan kamu tak sedap. Yang ni dia sebut beberapa perkara. Kalau ni sebab matan dalam bab ni ada lima matan ni. Ada enam. Ada enam matan ni berkaitan mengenai uh, perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hijab. Pertama dia nak kata, Tashawuf uka. Tashawuf uka. Keinginan engkau Keinginan engkau Keinginan oleh engkau Engkau faktu pada fa'in Keinginan engkau Ila ma batona Kepada barang yang batin Silah batin ni Ma batona Ma ghoba Apa yang waib Fika pada engkau Apa yang waib ni Ma batona Apa yang batin ni Minal uyubi Daripada sifat Aib, sifat-sifat uyub, sifat-sifat kecelaan. Maksud minal uyub sini adalah sifat magmuma. Keinginan kita, kalau kita bahasa ke kita, keinginan kamu, kalau kita sebagai seorang salih, orang nak jalan ke masalah, kita berkeinginan, keinginan kita apa yang ada dalam batin kita, apa dia ma batuanah ni minal uyub. Antara ujub ni kata minah mazbumah, takabur, hasad, ujub, sumah, apa saja yang nama mazbumah ni, khairun, kata dia adalah lebih baik, min tashawufika, adalah lebih baik daripada keinginan kau, ila ma'ujibah minka. Tapi kepada ingin-ingin kepada barang yang dihijab minka daripada engkau, Bayan daripada ma'hujiba minka ni apa? Minal huyu. Apa dia ma'hujiba minka ni? Minal huyu daripada perkara-perkara yang baik. Jadi dia ada uslub sajak gitu. Huyu, huyu. Satu hal ni. Jadi dia sebut. Uh, ada perkara tak elok kita dalam perjalanan kita nak menuju orang salah ni. Apa dia? Ada keinginan... Kita nak tahu benda ghaib yang benda ghaib ni memang kita terhijab untuk dapat dia. Tapi kita berkeinginan besar. Yang ni dia sebut antara uh, perkara-perkara yang ghaibnya orang yang bila nak berjalan ke jalan orang taklah ni. Satu keinginan yang selalunya ghaib ada kat orang yang salik ila Allah ni. Kalau boleh ialah nak dapat membongkar benda-benda yang hijab. Hmm. Ini memang gila. Boleh kata golibnya orang masuk alam berbeda alam tarikat, alam makrifat, alam hakikat ni selalunya nak boleh. Ni. Jadi cuma usul kitab tu dia guna tashawufika ila ma batana fika. Yang ni tashawufika ila ma hujiba minka minal uyub minal uyub. Ha, dia gunakan usul bayan ma eh. Jadi keinginan kau pada barang yang batin fiha bin al-uyub daripada sifat keaiban. Dengan bahasa lain, tashawufika ila uyubin mafi batnika. Untuk fahamkan bahasa kitab ni. Khairun min tashawufika lebih baik daripada keinginan kau 
ilal ghuyubi ma hujibaka kepada benda ghaib yang dihijabkan daripada engkau ya cuma dia guna uslub disebut ma hujib ma batana fika bayan ma ni apa minal ghuyub ah minal ghuyub ma hujiba minka minal ghuyub okay, ini memang uslub arab saya disebut satu dengan umum nak bayangkan atau nak beri penjelasan isi mazmun ma tu yang umum tu datangkan jamak jerut ni usul arab lah jadi maksud dia nak cerita apa ah asal kalau ambil kata ni tu keinginan kita sifat aib yang ada kat kita ni maksudnya sifat aib ni memang kalau ikut kita tak nak kita tak nak apa ria ujub memang kita tahu salah dia ni sifat mazmumah ni Siapa yang memang nak ujub? Ada. Bodoh cuma kita ni ujub kerana tak sedar kita ujub. Kita nak tak kabur, kita tak nak tak kabur tapi tak tahu kita dah duduk dalam tempat tu namanya kibir, tak kabur. Kita tak nak sumah tapi rupanya suka sumah. Kan? Memang kita faham mazmumah ialah mazmumah. Kita takkan seronok punya nak sifat mazmumah. Itu ujub yang ada kat kita. Dan dia nak kata kita ni kalau kita ada keinginan nak sifat uyub ni, nak takabur, nak liak, nak sumah, yang ni lagi baik. Daripada kita ni, bila berjalan ke jalan Allah Ta'ala, kita gaduh nak cari, nak faham benda-benda baik yang benda ni kita takkan dapat. Benda ini pasal dia hijab, tapi gila nak pergi dapat tu. Nak tahu apa isi hati orang, apa niat dia. Wah, tambah lagi nak dapat kasyaf ala alam yang tak apa apa benda lah nak pergi tengok alam lahun alam jabaru alam malakut oh selalu istilah-istilah dia boleh sebut tu gila tak kira lah alam lahun boleh dengar apa benda-benda tu memang ada istilah tu uh, kalau boleh nak dapat tu nak boleh baca hati orang boleh tahu kasyaf nampak ni nampak ni nampak ni nampak ni tambah boleh scan roib oh, nampak ada beberapa ekor jin Hmm. Uh, boleh berubat konon cara Islam oh, okay. orang Melayu ni bukan saja Melayu Arab pun sama je uh, memang panggil suka kan benda raib ni buka benda raib ni memang boleh kata nak dapatkan ilmu batin ni ilmu batin yang berubah gitu lah kan baik ilmu berpertahankan diri baik ilmu perubatan baik ilmu-ilmu bab-bab Uh, berzikir ni supaya dapat dibuka hijab benda-benda gaib ni uh, ni oh, memang uh, manusia gemar sangat nak cari sedangkan benda yang memang tak boleh dapat memang tak boleh dapat lah kalau dapat pun sebenarnya dia bukan benda yang disuruh dalam syarak bahkan kebanyakannya adalah gurur daripada syaitan kebanyakannya gurur uh. misalnya nampak orang nampak orang ni kepala anjing ni kepala babi ni contoh contoh kan ni kepala ular ha? ha, nampak muka keledai oh, yang ni kira konon dia buka hijab lah ha, banyak orang dia berzikir nak berjalan ke orang kalau boleh nak dapat faham macam ni oh. ha, dia kata kalau kita ada keinginan nak boleh benda-benda raib macam ni sedangkan benda macam ni hijab kita bukan boleh nak kenal batin kita nahkum pun Nabi kata Sallallahu Alaihi Wasallam keedah kita nahkum bil zawahir Allahu yitawalla sarahir kita hukum zahir. Rasulullah dia tak cap orang ni munafik, munafik, munafik. Walaupun ada sahabat-sahabat yang dihijab ni. Sebab Nabi Rasul lagi lah benda raib orang tak lah buka terang-terang depan dia. Eh. Tapi di atas kita hukum dengan zahir, Rasulullah tak bagi hukum yang batin yang dia tahu tu yang orang tak lah buka hijab pada dia tu. Dia zahirkan pada orang. Tak ada. Dia tujuan dia, dia datang untuk islah manusia. Bukan untuk tuju ke orang, tunjuk orang menuding, jari ke orang, orang ni apa sifat uyub dia apa nifak yang ada pada dia bukan macam tu, kerja Nabi Rasul tapi bila siapa yang dia kenal ada benda tak elok tu, kerja dia di islah bagi jadi baik, repair, supaya orang-orang macam ni jadi muslim, mu'min, muhsin muttaqin, mu'ahidin baik, jadi keinginan bila berjalan ke jalan orang salah ni, nak tahu benda gaib ni Kata Musa ni, kata Ibn Atta'illah ni, dia kata apa? Baik kita ingin ujub, uh, ujub takabur, sum'ah, riak, dan tu lagi bagus. Ha. 
Okey, ayat tu jelas tak? Jadi apa maksud dia ni? Dia nak maklum dengan kita, jangan sama sekali kita ni ada keinginan dalam keadaan kita nak berjalan orang tak lah. Maksud kita adalah untuk dibuka hijab benda raib. Salah. Buka hijab boleh kenal orang tak lah, faham orang tak lah, sedar orang tak lah. Ni afal Allah, zat Allah, afal Allah, asar Allah. Yang ni tak apa. Yang ni memang kita nak cari. Supaya kita boleh rasa kita ni fakir ila Allah. Al-Quran kata, antumul buqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Kita nak rasa berhajar pada orang tak lah. Nak dapat faham batin macam ni, okey. Tapi nak tahu mahujibah minka minal huyub ni, boleh tahu rahsia orang, apa orang, apa dalam hati orang. Boleh tahu dia ni rupa babi, rupa anjing, rupa keledai ke apa ke. Yang ni adalah sifat mazlumah. Yang ni tak disuruh. Bukan yang ni matlamat kita. Uh, berjalan ke jalan Allah Ta'ala. Kalau kita ada keinginan macam ni. Baik kita menceritakan. Dan ada keinginan takabur, riak, ujub semua. Yang tu lagi bagus. Asal. Jadi maksudnya apa? Jangan sama sekali berjalan di atas jalan untuk mengenal Allah Ta'ala ni atas maksud itu. Bahkan saya ingat lagi ada guru sebut macam ni. Saya tahu tak? Antara orang yang salik, orang zakir, abid ni bila menjalani jalan-jalan nak menuju ke orang ta'ala ni. Antara keinginan mereka. Dan dia tak sedar ni mazbomah. Apa dia? Dia suka zikir-zikir sampai tak sedar. Yang panggil apa? Majizub, Fana. Ha, yang ni ramai orang zikir dia suka ni. Oh. 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 Dia suka tu. Tak, guru Kita zikir bukan masuk itu Zikir ni supaya dengan sedar Faham, rasa, kenal Ingat ke orang tak lah Faham ke orang tak lah, fikir ke orang tak lah Capai ke orang tak lah, sampai ke orang tak lah Dengan dalam dalam keadaan Sedar dan jaga Allah khalik aku, aku makhluk Allah malik aku, aku mabdum Dia mawujud aku mabdum Dia yang ada dengan aku, dia hayat aku mayat Hadir tu, fikir semua. Tak ada yang hayat, melainkan Allah Ta'ala. Allah yang hayun aku ni. Yeah. Kalau sebut Allah pun. Allah ya. Yeah. Yeah. Hidup yang ada kat aku ni bukan milik aku. Allah yang bagi aku hidup. Tak nampak <coughs> macam aku hidup. Allah yang hidup aku ni. Allah. Dengan sedar. Berjalan pun dengan sedar lah. Ni Tauhid. Yang ni kita belajar. Yang ni matlamat. Kita jadi salik, abid. Ha? Nak pergi jalan orang tak lah. Ni maksud kita belajar. Bukan maksud kita nak nak fana tu. Ha, istilahnya majizuk lah. Zikir je buat sepuluh kali ke, seratus ke, seribu ke. Sampai satu tahap ni. Mereka tak sedar diri je. Eh, memang ada macam tu kan. Guru. Baik kau suka hasad, dengki, takabur, riak, bagus hal tu ni. Tak betul. Tak betul macam Itu bukan maksud. Pasal antara gurur, zakirin ni. Itu zakirin bukan zikir tak sedar. Tapi, dengan sedar tu zikir. Dengan sedar tu zikir. Inilah baru panggil, bizikirillahi tatumainul kulub kan. Eh? Ada masalah apa kita dengar katalah kita mudim kebakaran 50 orang pelajar hangus ya Alhamdulillah Alhamdulillah lah saja saya cerita bagi pelik aja kenapa alhamdulillah pasal hati ni boleh rasa rujuk orang taala ingat orang taala la yusibana illa ma kataba Allah sepatutnya inna lillah lah inna lillah tu tujuan dia buat apa Supaya hati hadir ke orang dalam dan rasa ini adalah takdir orang dalam. Kita ni min Allah. Ini lillah ni. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita min Allah ila Allah. Eh. Jadi apa yang berlaku tu siapa? Allah. Bila tengok hati kan. Eh? Hati masih boleh rojok ila Allah. <coughs> terima pun dengan tabah. Oh salah kita. Memang ada silap kita. Tapi hati terima macam mana? Eh? Hati ni boleh rojok lagi ke orang dalam. <coughs> Tak menyalahkan Nisbah ha, nak Sema apa kecuaian ni Yang tu suku lah Tapi awal-awal macam mana Sobat Awal-awal macam mana Redo 
Ha, yang ni orang yang memang betul salik ila Allah. Pasal apa? Apa saja pun balik pada orang Allah. La yusi bana illa ma kataba Allah ulana. Kalau mata jarah dia sebut, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ada bil khabari. Ha, terus qada qada. Ni sebab tindakan yang ni kasab kita semak cari suspek apa-apa-apa. Tahu-tahu tahu pula macam ni. Saya maafkan dia. Wah. Wow. <laughs> Aduh manusia ni, memang ada manusia ni. Yang kita tengok yang kita mak, tapi tu bagaimana ada mak bapa ya? Ha, saya tak akan ambil tindakan apa apa kepada suspek. Budak pun masih memang masih mentah lagi. Terlibatkan dadah tak ada orang didik. Macam mana? Baik panggil ganti yang terbakar tu, bela bagi anak angkat. Uh, boleh buat macam tu dah kan? kalau kita kalau mau berlampau apa memang pun. Nak cerita apa ni? Yang tu maksud kita belajar salik ila Allah ni. Maksudnya supaya hidup ni boleh cari redha Allah Taala apa yang nak berlaku tu kita tak ada keluh kesah la khaufun wala yahzanun la khaufun alaihim wala hum yahzanun bahkan semua macam mana jal semua cari jalan redha Allah kalau sikit kalau kita tengok isu yang terbakar tu lah ada bapa yang dia kata apa buat apa kita ambil tindakan kat dia kalau boleh di atas kesilapan dia ni dia jadi orang baik dan dia membesar sebagai hafiz kalau dia tak hafiz pun keturunan dia esok jadi hafiz Allah, kita tengok. Uish. Ada manusia yang masih faham macam tu. Kita nak, kalau tuan saya tak tahu kalau saya pun belum tentu boleh cakap gitu. Oh, saya silap tu tak apa, mampu dulu tak ni. Kalau saya, saya kata kalau ikut guru nolong jinayat, saya kalau tujuh orang buat perbuatan tu, semua bawah umur lah. Salah guna orang, 24 orang. Nak bayar diat 24 orang ni, tuan-tuan. Ah, kita cerita hukum jinayat yang kita faham lah. Tapi rupanya mereka macam mana? Aman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilai bihsan. Bahkan dia maaf-maaf terus. Tak ada ambil tindakan apa-apa. Uy, betul-betul. <tuh> ada bagi manusia je. Ha, yang tu betul. Maksudnya kalau dia tak salik pun, apa yang sepatutnya kalau kita orang salik ila Allah, nak, nak dapat tu, dia dah dapat. Kita tak dapat lagi. Kita jadi ustaz pun belum tentu dapat macam tu tapi dia orang-orang biasa je boleh dapat macam tu. Yang ni yang kita perlu guru ni. Jadi, macam mana pun nak sebut. Jadi jangan ada sama sekali ada keinginan untuk itulah untuk zikir sampai tak sedar. Zikir boleh nampak orang. Tambah pula zikir buat apa? Boleh jalan atas ayah. Kebang atas angin. <laughs> boleh jalan atas bara api. Tuan-tuan nak tu senang je pergi kat tokong Hindu. Boleh. Ni mau boleh buat ni, tuan-tuan. Siap masuk, tarik kawadi lagi. Kan? Cangkok kat belakang tu, tuan-tuan tarik. Ke kulit belakang tu. Ha, jalan tak bakal api. Lama je. Cocok besi sini, keluar sini. Tarik lidah. Ha. Memang, dia tu bukan sihir. Memang sihir lah kan. Tapi bukan ayalan tu. Ha, jin sihir itu. Dia boleh... Kata apa-apa, 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 kalau kita nak karamah, maksudnya nak cari mana pelik mencari adat. Jalan atas ayah boleh terbang tangi, jalan atas bagai api, macam mana? Kita boleh istiqamah. Ya adil haq ala dawam. Zikrullah ala dawam. Ha, ni lagi bagus daripada dapat keramat. Dapat keramat macam mana? Masa lagi ya? Dengan bahasa lain, Mahujiba minka minal, gu, minal guyuk ni, Raya apa? Antaranya boleh tahu batin orang. Lagi apa? Boleh scan apa seumpamanya. Doa makbul. Misalnya contoh macam tu. Lagi apa? Kalau nisbah dapat karamah ni apa? Dapat pelik-pelik luar biasa. Minta hujan, hujan turun. Jakit doa sembuh jadi sembuh orang. Oi, beratuk orang ambil ubat kat kita. Macam mana? Oi, banyak orang dia ilah Allah macam ni. Lama sekarang pun tuan-tuan, kalau ada lah orang boleh berubat macam tu, beratuk tak orang pergi? Tambah pula ada orang mengajar untuk dapat ilmu perubatan macam ni. Ramai tak orang pergi? Kena bayar tak apa? Hatta kalau kita sebut, tapi kasar sikit lah saya nak sebut ni. 
Darus syifa sekali pun. Bayar aja orang. Bayar lah. Keperi. Kalau betul-betul nak ajar rukiah ke orang. Kalau saya, saya ingat jiwa saya tunggu tu itu. Peri je sebagi semua orang mana yang rukiah. Ayah yurah-yurah lah. Yurah ni ada maksud lain lah. Belah tu belajar rukiah je. Yang kau hit lah. Ilah Allah. Belajar pun. Pergi lah. Tambah pula yang ni yang pakar. Apa-apa sakit, jumpa dia, jumpa dia, jumpa dia. Agak-agak, dia ada rasa syok nak bila dia kena selalu panggil. Tambah pula, dengan melalui dia macam mana? Mujarab. Macam mana? Tambah pula macam ni, oh kalau dia pergi je, memang orang tu kena sampuk pun terus sehat. Ha, kalau saya, memang saya ni kalau datang mana pun memang cerita lari. Oh, macam mana? Bangga tak kira lah. Kalau itu maksud kita zikir apa amalan kita buat ni. Kalau itu maksud hidup kita sesat. Baik suka takabur, ujuk su'ah. Terang-terang dalam rumah kita tahu dalam rumah. Jadi dia tuju apa? Kalau maksud kita ada hidden agenda yang macam ni. Gurur namanya dan kita tak sedar pada gurur tu. Gurur. Kalau takabur riak su'ah, kita memang tahu dia riak ni. Ni su'ah ni. Kita tahu dia dalam rumah. Kita ke kalau boleh nak hindar dia kan. Eh? Tapi yang ni kita tak tahu dia masuk rumah. Tapi itu kita nak. Ha, yang ni ialah benda yang hijab kan bagi salib. Ramai tak kalau saya pernah jumpa geng-geng yang bahkan kawan-kawan pun ada. Kadang dia ambil zikir ke bayar apa dan sebagainya. Tujuan dia apa? Ha, baru murah rezeki sikit. Tantu pun hijab tak? Tujuan dia murah rezeki. Tak sepertinya dengan zikir. Jalan ke orang ta'ala ni, nak murah rezeki. Tak. Sebab kita ni, tak seperti yang dengan kita jadi ahli zikir, jadi kaya. Saya senang. Tidak. Bahkan kadang lagi zikir, lagi susah. Sebab lagi kita jalan ke orang ta'ala, lagi besar ujian. Tak seperti yang bila kita senang je, tu menjadi orang ta'ala reda kat kita. Kalau kita tahu. Lagi kita sibuk dengan orang salah, lagi ujian macam-macam. Saat ni pelanggar, saat ni anak sakit, lagi isteri mati. Oh, satu-satu tuan kan? Saat lagi yang ni, sakit orang, saat lagi orang tak suka, orang macam pun. Lagi serius kita dengan agama, jangan tak tahu. Lagi hilang kawan, lagi orang tak suka. Memang macam tu? Orang yang akan suka, dia sebab orang yang memang serius juga dengan agama, dia boleh dengan suka. Itu kot ayat sekali lalu nak sebut. Jadi ayat mudah dia nak sebut tu. Tang menghijabkan kita daripada orang salah. Tang mana? Tang kita berjalan-jalan ke orang salah. Ada guru. Ada amal yang kita dah buat. Ada kerja. Ada usaha. Ada fikir yang kita nak fikir ke orang salah. Tapi ada hidden agenda bercita-cita besar untuk dapat faham benda-benda yang nama gaib ni. Supaya dibuka hijab kita dapat tu. Nah, ada orang tak faham pun dia kata macam mana. Dia zikir ni ingat zikir ni nanti zikir, zikir, zikir. Lama-lama orang salah buka hijab. Ha, kita sampailah kat dia. Oh, dia faham macam tu. Tak, tak betul. Kita zikir ni, kita faham apa yang kita belajar taklimat ilmu tu. Bila kenal misalnya Allah dia wujud, dia wajib wujud. Kita ni harus wujud. Kita ni maslubul wujud. Kita walaupun duk ada, sahabat zat tapi... Martabat kita, martabat Adam. Okey? Faham ilmu tu. Nak buat apa? Zikir lah. La ilah. Tadi yang mawujud, mereka orang salah. Nak bagi rasa tu sampai macam mana? Sampai tahap kita rasa, aku ni, Allah yang bagi ada aku. Tak rasa aku ada. Bahkan kita rasa, Allah aku ni, dia ada kan. Satu baru aku ada. Bila kita rasa aku ni dia ada kan, sentiasa rasa Allah yang bagi ada aku, dia yang kekalkan hidup aku, dia masih kekalkan aku boleh menapas, aku boleh, uh, jantung boleh bergerak, darah boleh mengalir, tak tersumbat, pernafasan baik, jantung baik, apa semua, makanan apa-apa semua boleh proses, buah pinggang semua elok, pankreas, hati, jantung, semua elok. La ilaha illallah. Isbat kau orang salah. Rasa betul-betul Allah lah qadil hajat kita. Ha, ni, maksud sikit. Ini maksud jalan tu. Bukan tak faham apa-apa, ilmu pun tak ambil. Untuk zikir, zikir, zikir. Nanti orang tanah satu hari dia akan buka hijab juga. Tak. <tuh> Jadi maksudnya ilmu mesti kena ambil, tugas mesti kena buat. Maksudnya kita, perjalanan 
uh, kita atas muka bumi ni kita dipanggil alam asbab ataupun alam kasab kita duduk alam kena cari isabab jadi nak kenal Allah Ta'ala, kena cari sebab ilmu Allah Ta'ala, nak faham Allah Ta'ala, apa sipir dia, apa beza dia, Allah, makhluk. Lepas tu, kena kasap usaha, 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 mujahadah, mujahadah. Zikir, zikir, ulang, 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 ulang. Benda berulang ni, bila kita latih, 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 latih. Sampai tahap dia, menang ingat Allah Ta'ala daripada ingat kita. Ha, latihan dia macam ni. Macam kita lah kalau tak biasa menumbuk. Nak tumbuk, pancing back untuk tumbuk kan Agak, nanti kita dah tumbuk bukan benda tu yang goyang dan bergerak, tapi tangan kita yang sakit macam mana supaya nak kebaik ni, jangan kata tumbuk pancing back tu, tumbuk besi yang kayu pun, tangan tak sakit, bahkan besi yang kayu tu pecah semua oh, ketak, lekuk apa nak buat latihan Bagi berapa jam? 10 tahun kalau buat latihan macam tu macam mana? Kalau orang latih tomboy macam mana? Kaki yang macam, macam besi je. Ya? <tuh> Sepak diam. <tuh> sepak diam patah. Puh. Kita sepak diam, kaki kita patah. Masalah apa latihan? Sikit sebut tu lah. Jadi macam mana nak boleh menang ingat orang salah rasa Allah yang wujud, kita ni diwujudkan macam mana? Latihan dia sikit. Fikir. Betul tak? Jadi bukan maksud kita untuk dapat benda-benda baik. Apatah lagi supaya boleh berubat orang. Dan biasanya guru dah akan jadi ini ha, bila duduk tahap tu. Ha, sini syaitan, nafsu, eh, macam-macam tu. Lah. Yang antara taklimat yang kena ambil dalam bab belajar ni kena kenal nafsu syaitan. Siapa? Ha, mereka berdua ni ada habuan besar dalam nak Kecoh orang kita, samun akidah kita dah amal kita. Habis, rosak semua. Ya. Jadi ayat tu, dia bukan suruh kita takabur dah riak dah hujuh. Tapi ayat ni nak menunjukkannya, menunjukkan antara yang salah pada kita, kita berjalan ke orang salah, dia tak maksud nak dibukakan benda-benda raib. Hmm. Nak dapat kasyaf, dapat terbang atas angin, uh, apa, sumpah mahu tu lah. Masa tahun tu selesai dah tu. Cuma sikit nak sebut begini. Tu kalau ada orang tanya. Kalau ada orang ni dia boleh scan dalam telefon. Dia boleh scan. Ya? Eh, memang ada ustaz-ustaz macam tu kan. Tak ustaz pun. Alih-alih perubatan. Mungkin ni perubatan batil lah apa. Oh dia boleh scan. Okey pegang pula telefon. Jampi pun. Ah, Okey. Letak telefon ni kat air eh. Kat air. Jampi. Ni duduk sana. Orang suruh liar. Nanti saya baca. Dengar lah baca. Udah lah udah lah udah tak apa kata, nanti yang letak telefon ni, eh? biasa. Nanti saya scan kawasan rumah awak. Oh. Pasang telefon, online telefon tu. Boleh scan rumah. Haa, ah, tak membuang ada tiga ekor ni. <laughs> oh, saya ada. Macam Saya ada lain mana? Jin. Walib ni jin. Misal kita, ulama kita tak ada. Tambah pula. Setiap orang telefon memang dia boleh berupaya buat macam tu. Kalau karamah pun kagak karamah ni hari-hari ke dapat keramat. <laughs> Saidah Umar ni kan ada kisah peperangan yang dia duduk baca khutbah tengah baca khutbah ni ada pasukan Islam yang nak pergi perang tu dia kata naik atas bukit kan. Setiap hari ke baca khutbah nampak. Tentu Islam. Ah persiwa pun satu tu je. Zaman Saidah Umar juga. Saat bin Abi Waqqas kan. Jadi gubernur di Mesir masa tu dia bertegas jangan buat upacara kurapat apa kat sungai ni uh, yang pada itikad mereka bila tak buat benda ni air sungai ni lah kan akan surut 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 Sayyidina Umar bagi dua pucuk surat satu bagi kat Sa'ab yang buat ha? Sa'ab yang buat apa ni ha, nama lupa lah dah Allah ha? Abu Amar Al-Af ha? Amru Al-Af silah tak betul dia nak dekat-dekat nama tu jadi Sa'ab yang buat apa lah Amru Al-As, bila dia bagi surat ni, satu ni dia baca, dia puji tindakan Amru Al-As ni, gabung orang Mesir pada masa tu. Satu lagi ni, kau campak dalam sungai ni. Campak-campak dalam sungai ni, air ni naik tu. Bukan hari-hari kan? Bukan hari-hari. 
Jadi buat pun dengan tawajud kepada Allah Taala memang dia minta kepada Allah Taala. Sayyidina Umar ni siapa? Sayyidina Umar ialah orang yang Rasulullah kata engkau ni ya Umar malaki akan syaitan salikan fajan ila salaka fajan wa ghairu fajika. Iman dia yang bila di jalan satu lorong Rasulullah kata engkau ni kalau lalu satu lorong walaupun dia bukan nampak iblis dan syaitan. Syaitan akan cari lorong lain dan nak lalu lorong yang Sayyidina Umar lalu. Siapa? Orang ni ada iman, ada hatta aluk qalbi dia dengan Allah Taala. Ha. Oh. Yang tu pun bukan hari-hari dapat kasyaf. Hari-hari boleh skin orang. Bukan. Allah yang buka kan semua benda-benda yang karamat yang luar biasa tu ke dia. Bukan dia yang cari nak dapat karamat. Kan? Yang ni macam mana? Macam hari-hari karamat ni di tangan aku. Ha, tak lepon je. Ya. Ha, boleh insyaAllah. Semua tu bi'izlillah. Ayat bi'izlillah. Nabi. Guru. Memang Allah Ta'ala kalau dia tak nak malam yang syak, alam jakul dia. Tapi itukah kasab yang disuruh kita buat? Adakah itu kalau ada sebab perjalanan syariat, perjalanan syariat yang disyariatkan kat kita untuk kita buat kerja hari-hari? Ya, tak betul. Ataupun jadi grup untuk umur ke apa, ke apa, semua umur tu lah kan? Bukan kerja kita. Lepas saya ngaji tu untuk guru yang memang patah perjalanan ni soyah, tuan-tuan, kalau arwah patih nari, dia Memang kami dulu saya sendiri lah antara yang terlibat tu bila ada masalah kena kacau gangguan jin ke apa kan kami lah kumpulan-kumpulan ruqyah lah. <laughs> ha, laki perempuan ke ada keliling kampung apa lah. kami lah kena duduk panggil tengok tok guru senang je budak-budak mana yang kena gangguan ni macam mana ha, panggil mak pak dia buat kelai tak rok kami nak baca ya sing wei tak rok nak baca hari-hari Quran ni kan. Jaga syariah boleh balik. Pergi balik tak ada gangguan apa. Balik mana ni. Balik jaga syariah. Jangan duduk tengok TV. Tutup orang boleh balik. Semayang awak tu. Ingat orang salah. Jangan duduk lupa. Hmm. Hmm. Tu eh ubat lah. Kalau kami pun japi, 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 japi. Dia lagi dia, dia, dia tubik dia lari. Kami kelik rumah dia mari kelik. Hmm. Duduk penat sikit tu. Oh ya tak. Orang kelik. Walau betul-betul nak jadi malak, mau ubah sikap mu. Buka perangai mu. Bagi ada hubungan orang salah, betul akidah mu. Mari dengan je. InsyaAllah malak tak ada tengok apa. Dia ajar macam tu kan. Tak ada, saya tak ada. Tu tak panggil aku yang mampu. Saya tak pergi lah ni. Dulu pergi lah. Tak lain. Dulu kat setahun lah saya buat kerja tu. Bukan bagi jawa. Atas maksud pun bantu lah kan. Tapi ganggu dengan kita. Tengah-tengah dengan diri kan. Oh, ni grup minta tolong rupiah. Orang ni, orang ni, orang ni pergi. Kena jauh-jauh. Kena orang main ambil. Tak jadi. Ni masa saya duduk hujang dulu kan. Tak jadi. Tengok Tok Guru tak buat begitu pun. Kalau tidak, Tok Guru tenggai mengaji kami. Mampu kami tak mengaji. Tak ada. Dia macam tu kan. Kalau budak-budak dia duduk pondok dia pun. Yang pondok. Tempat saya duduk tu memang ada tempat yang gua jahat. Lelaki kena, rupa kena. Dia ada time dia. Dalam setahun ni memang gangguan tu akan ada. Eh. Selalunya awal tahun lah, budak-budak baru, apa yang uduh tu, main masuk ni, lagi, aaaaah, aaaaah, aaaaah. Tu lah, dia tu aku tu nampak dia ni, tu omong. Dia lah, jadi, mesti jadi lah. Jadi, memang jadi lah. Kau mesti main lah, tahu lah, bila, aaaaah, tahu lah. Guru buat balik lah, tu guru buat pesan macam tu lah, kami pun buat pesan macam tu. Buat balik lah, bagi nasihat dia tu, nak dengan dia tu, buat balik. Dengan bapak-bapak dia lah, kena pergi putih. Tok Momo ni lah. Nama apa Tok Momo ni? Hmm. Anak dia macam apa? Dah mu keturunan Tok Momo. Duk kawan dengan Iblis dengan Setan. Yang berapa yang saya tu. Ha, Tok Momo ni Tok Momo yang macam tu lah saya sebut tu. Duk berkawan dengan Ji. Tambah duk seru-seru duk panggil apa-apa macam mana. Walaupun dia baca ayat Quran. Tapi dia baca tu. Macam saya sebut tu lah. Nampak macam baca ayat Quran. Itu lapik benda yang batil bagi nampak dia hak. Itu saja. Tapi kalau ikut amalan itu semua amalan tu dia ada musuhabah dengan syaitan. Muka sabah dengan jin. Syaitan tu nampak keras kan? Ya? Ada musuhabah dengan jin. Tambah pula dia ni kata, ni bukan jin ni, ni kori ni. Oh. Ni khadar ayat kursi ni. Oh, selama ya sebut itu. Pada dia tak ada masalah. Pada dia, eh, tak ada apa ada kita baca ayat kursi ni. Allah Ta'ala utuh khadar ayat kursi bantu kita. Oh, dengar tu. Eh, macam bagus. Untuk kami pun nak belajar dapat khadar boleh? Ah, boleh, tak ada masalah ya. Kalau beramal gini, 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 orang tak lah pasti bagi khadang ni. Eh. Tapi ikhlas lah kerana orang tak lah. Oh, sedap punya ikhlas tu. Ya, ni gurur. Ni gurur lah. Gurur lah. Ni gurur. Hmm. 
Dan orang yang duk berubat tu pun, dia sedar tak? Dia kena hijab sebenarnya. Dia tak pergi ke orang salah. Maka dia rasa tak dia hebat. Dia rasa dia hebat kan? Dia rasa orang salah hebat. Orang boleh berubat ni, dia rasa dia hebat kan? Dia rasa orang salah hebat. Betua dia boleh rasa orang salah hebat. Satu tutup guru kata macam mana? Bila berubat je ya? saya tak boleh berubat apa ni. Ha, tak apa lah, minta berkat tunggu japi, nak japi. Air yang bagi menerap, nampak orang tak lah. Berita baru, kan macam ni. Itu sihat balik, itu kita. Ha, anak saya sihat lah, Tok Guru. Sihat. La ilaha illa Allah yang sihat. Pergi duit, buat apa ni? Tok Guru japi tu. Bukan aku lagi sihat, Allah yang sihat lah. Aku tolak japi lah. Ya. Nak bagi juga lagi, tu orang baik. Tapi lain kali japi, bagi orang lain lah. Ya. Aku tak orang japi lah. Ya. Patutnya mu dengan Allah Ta'ala, mu minta Allah Ta'ala. Kalau tak sembuh pun macam mana? Mu kena sabar dengan Allah Ta'ala. Oh, dia ajar macam tu. Dia ajar macam tu. Kami pondok tu guru ajar je. Dulu ada juga lah semangat-semangat lagi belajar-belajar buat tu kan. Tambah ada kata orang ni reti. Orang ni pakar rukiah lah apa. Tak jadi ya. Tengok tu guru tak arah tu. Tambah saya tu ambil dengan jalanan khas untuk ingat Allah Ta'ala ni. Tak ada langsung buat tu. Hmm, tak ada langsung. Apa kaedah dia? Ingat orang salah, betul ke kita? Yakin ke orang salah? Maksud, yang ganggu kita makhluk dia. Makhluk je nak. La daru la nafi' ilallah. Jadi apa kaedah kita? Minta isti'azah min Allah. Daripada syaitan. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bukan saja baca, tapi hati tu minta sungguh. Rabbi a'udhu bika min hamadhati syaitin. Wa a'udhu bika rabbi ayatul hati tu minta sungguh dengan orang salah. Maksud, kalau ni sebab hati tu minta tu kalau pengalaman saya ini kan dengan Tok Guru Duk Ajar ni bila hati kita ni bila ada kita ada masalah ke apa kan uh, bila kita dalam keadaan sentiasa duk ingat orang tak lah duk ingat sangat dia memang hati tu duk rasa Allah lah tunai hajat aku dia lah kuadil hajat aku uh, kita bila rasa ada hubungan kuat dengan orang tak lah kat situ masa tu apa masalah kita minta orang tak lah Ya Allah aku yakin Kalau aku cari makhluk untuk ubat sekali pun Makhluk tak boleh ubat Aku yakin kau lah Dar dan nafik Ya Allah ish pihak Minta Misalnya ada Oh sakit ke apa ya Minta uh, Apa yang kita minta tu Memang tengok Macam mana kita, kita minta Dia tak yakin dia tu Dia tak berubat mana-mana pun Plan baik 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 Hati kita memang takkan minta lain Minta Allah Tawajuh sungguh orang salah. Apa orang salah? Allah. 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 Ha, nak, nak bagi dapat menang tu. Jadi faham itu, itikad itu, ingat orang salah macam tu. Yang tu yang disuruh kita dalam perjalanan salih. Dalam masa yang sama, mana yang ada istilah kita duduk alam asbab dan kasab. Mana yang disuruh se, mana yang sabab disuruh. Macam gelap, kena masak lampu, lampu terbakar, kena tukar bab lain kan. Jangan zikir je, nanti bab ni menyala. Tak ada Kopi tu kawak ni bubuk buat lain. Bubuk. So, uh, apa nak sebut? Mana yang kena usaha, kena usaha. Dalam masa yang sama, tak itikot tak usaha kita. Nyala je. Alhamdulillah. Allah ni cahaya. Lalu mentor. Macam mana nak pergi rasa ke Allah Ta'ala? Ha, mesti taklimat ilmu yang dijelaskan kat kita tu, mesti jelas dan betul yang asbab kita dah buat. Tapi hati ke Allah Ta'ala. Ha, ni. Oh perjalanan kita betul. Tak ada maksud dengan bahasa lain tak ada hidden agenda untuk ghaib ghaib huyuk-huyuk ni dah dah. Nak habis dapat benda-benda batin boleh tambah pula sahabat dapat khadam pula zikir-zikir-zikir dapat khadam. Tak ada maksud langsung. Bahkan kalau ada khadam datang sekali pun katalah aku lah khadam ayat kursi kata gila dia sebut itulah. Ingin berkhidmat kepada tuan hamba. Ya. Yeah. Kami ada tujuh orang semuanya. Apa titah Tuhan hamba? Kami akan patuh semua. Boleh tengok? Nak? Jibril ni, bukan Jibril. Nabi Nabi Ibrahim AS waktu nak kena campak dalam api. Jibril, eh, duduk di langit tu tak senang duduk tengok dia dicampak dalam api kan? Dia minta pada orang salah, Ya Allah ni, 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 hamba kamu ni nak dicampak dalam api ni. Ni, kena, dah campak dalam elastik ni. Nak tunggu jatuh dalam api je. Dia tak sedap tu. Dia kata, Ya Allah, izin ke aku untuk pergi tolong Nabi Ibrahim ni. Nabi Muh ni. Khalil, Khalil Luka ni. 
Ini tu. Orang tak kata, kalau dialog yang ada yang sebut kita belajar hari kursi tu, kita kalau kena pergi tolong pergi. Pergi. Pergi-pergi tu, pasal dia pergerakan dia pantai. Ha, dan jumpa, wahai Ibrahim, aku datang untuk selamat yang kau. Kata dia, Allahu arsala ilaiya. Allah kau utus kau ke aku. Tak, kata dia. Tapi aku tengok kau nak cepat dalam apa ini, aku nak tolong kau lah, pasal kau nak cepat dalam apa ini. Kata dia, kalau Allah tak utus kau ke aku, fala hajati ilaika. Allah wa'alamu biha ni. Ha, ni, Tauhid. So, siapa tu? Jibril datang. Macam mana? Bagi pertolongan, macam mana? La hajati ilaik. Kita kalau ada khadam, macam mana? Khidmat, macam mana? <laughs> Satu, Rasulullah, sahabat nak khadamkan diri kat dia. Lah. Kalau barang Rasulullah tengah pegang, bawa, macam mana? Berebut ni, sahabat pegang. Nak ambil barang tu kat Rasulullah. Rasulullah kata apa? La kata dia, ahmilu binafsi. Aku bawa diri dengan diri aku. Sahibul mata haqqa ayyah milan. <coughs> Tuan barang lagi berhak untuk bawa barang ni daripada tu. Tak ada kita apa. Orang nak khidmat. Dia dia kata itu. Tapi ayat dia lembut sampai tu tak? Dengan akhlak dia sebut. Sahibul mata haku ayyah milau. Kita kalau ada orang tolak baik macam mana? Sama jadi ustaz lah barang banyak. Buku banyak. Hei! Mari, mari, mari. Tak nampak ke ustaz bawa buku banyak eh? Hey. Mana murid? Apa ni? Tak faham langsung. Tak ada dilalang nak faham kustak ni. Ni ni. Banyak orang ni. Faham? Mana ni? Yuk, mana ni? Ni, angkat ni. Angkat ni. Oh, ustak relax. Kalau ustak yang masuk macam ni. Anak murid nak buat. Eh, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Ni tugas saya. Dia buat. Dia nak bawa juga. Dia nak tolong, <coughs> tolong lah. Tapi macam ni. Kita tak mengharapkan dia. Hati tak wajuh pun tak ada. Tak wajuh ni kan tak ada. Tolong macam ni. Tak rasa pertolongan makhluk. Tak rasa hebat dia ni. Apa? Ni Fadl Zik. Datang daripada lipah kurni orang ta'ala. Orang ta'ala nak buka pintu hati mereka. Untuk dia tolong aku. La ilaha illallah. Ni ulama-ulama kita je. Walaupun murid dia nak hidmat dengan kita. Kita tak pernah ada perasaan nak murid hidmat dengan kita. Macam kita bapa Anak memang kena buat baik pada bapa Mak bapa kan. Tapi kita sebagai bapa macam mana? Tak pernah nak mengharapkan baik daripada anak buat baik kita. Kita ni harap apa? La ilaha illallah. Apa-apa pun? Rujuk ilallah. Rujuk ilallah. Ni yang jalan kita. Jalan kita. Macam mana pun nak ajak akhlak, apa adab, yang mana yang kena kasap, kasap. Tapi hati macam mana? Rujuk ilallah. Minta. Ni perjalanan kita. Ni bawa perjalanan untuk ayat betul. Jadi jangan ada ada hidden agenda untuk buat syariat ke apa-apa-apa benda dan untuk dapat benda-benda yang nama guyuk-guyuk kasyah ke apa seumpama ni. Saja sikit ke bab jin tu. Bab kadam. Okey. Seterusnya. Al-haqqu laisa bi mahjubin wa inna mahjubu anta anil nadhari ilaihi. Izlaw hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun la kana li wujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun wa huwa alqahiru fawqa ibadi ni pun bahijab-hijab juga ya sebab kita memang kadang kita tak bersungguh, kita kata aku ni kena hijab lah. Tak boleh sampai ke orang tak lah. Kan? Ayat yang kita selalu sebut begitu lah. Apa kena hijab orang tak lah. Tak nampak orang tak lah. Tak kenal orang tak lah. Tak rasa lah. So, aku ni kena hijab sampai orang tak lah. Haa, nanti saya rasa dia ada. Ini apa? Al-Haq itu tidak ada hijab. Allah ni bukan ada siapa hijab dia. Betul? Allah siapa hijab dia? Dia hajib. Bukan ada sesuatu yang hajib ke dia. Nih. Jadi kita ni tak boleh pergi ke orang salah pun masalah. Kena hijab. Bukan Allah Ta'ala. Dia dengan paksanya di hijab kita. Tak boleh sampai ke dia. Tidak. Yang menghijabkan kita atas kita bicara Allah Ta'ala. Jadikan peraturan alam ni. Ini alam asbab. Alam kasab. Nih. Di atas peraturan syarat dan jawab syarat. 
Ada perjalanan sabab dan musabab. Mesti buat sabab, buat hasil musabab. Allah memang dia musabibul asbab. Tapi alam ni dipanggil alam asbab. Maksudnya, minum daga ialah. Minum air ialah daga. Buka lampu, terang lah. Tapi itikad kita macam mana? Siapa lagi terang? Ha. Jadi, macam kita dah berjaga lepas, bagi kenal hak usul tu. Lepas tu, puruk kita buat atas jalan asbab. Lapar. Allah bagi kenyang. Tapi nak bagi hilang ke- lapar macam mana? Makan nasi. Itikad macam mana? Tak pergi ke nasi. Allah bagi kenyang aku. Dia yang ata'amana wa ajbana. Dia yang asqana wa arwana. Dia yang bagi kita minum. Bagi kita hilang daga. Itu usul. Untuk nak hilang daga macam mana? Kena ambil air yang minum. Jaga semua. Adab, duduk. Ha. Sunnah, bismillah. Dahulu kan ni, air pun kadar yang sepatutnya kena minum. Apa air yang nak diminum. Mesti bagi betul semua tu. Usulnya apa? Allah yang bagi ilah dah ke. Uruknya apa? Buat sebab. Etikot kat mana? Usul. Bukan kat uruk. Ini perjalanan kita. Jadi orang tak lah kena hijab kan? Mana ada hijab apa? Yang hijab tu siapa? Bila jatuh hati kita kat sebab. Kita ingat ke, kita faham pada asbab, ingat faham pada furuk, tak ada, apa, tak faham, tak reti, tak fikir, tak rujuk pada asal. Ha, tu yang kita do intikot pada asbab ni, pada furuk ni. Kenapa nampak pandai? Tengok aku rajin. Ha. Kena hijab ke? Nak bukan hijab. Kita yang tak rujuk ila Allah. Ha, tu yang dia kata, Al-Haq laisa bimahjubin. Haq tu, eh, Allah laisa bimahjub. Allah Ta'ala dia bukan mahjub. Dia bukan kena hijab. Wa inamal mahjubu anta anin nazari ilaih. Hanya sebenarnya kata dia yang dihijab ni, anta ialah engkau. Engkau tu muka sekupang kita ni lah. Anin nazari ilaih daripada boleh pandang kepada dia. Kalau kita faham kita ni makhluk, Allah Ta'ala khalik sepatutnya faham. Saya buat misal, saya ngaji tu kan. Saya buat misal senang. Telefon ni, ha, dia hadir dekat kita. Kalau telefon lah. Dia hadir dekat kita. Lagi, ha, pemanggil ni, dia dengan kita sekarang gaib. Betul? Dia gaib. Jadi, kalau kita memang ingat kepada yang gaib tu, telefon yang ada ni, walaupun hadir, dia akan jadi gaib nanti, yang gaib tu akan jadi hadir. Kita nak telefon. Adalah isteri kita. Telefon, telefon. Kan? Rasa telefon ke cakap, rasa cakap dengan isteri? Ha. Siap ajar ni. Ha, kat mana bang? Ha, pergi tu ambil kat almari tu tingkat ha, tingkat tiga tu. Ha, nampak tak? Kat atas tu. Ha, Gagal sikit lagi. Okay. Seolah-olah kita duduk depan dia. <laughs> Tambah orang tanya kereta ke, kita komen sikit. Ha, ni macam mana ni? Tak boleh start ni. Ha, tengok kita. Ha, bateri tu ada kat mana? Kat kiri kat kanan? Ha, tengok. Mana bateri yang sabu kat bodi tu, ha, yang tu, yang tu negatif. Ha, yang ni positif. Oh, dia beritahu gini, 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 gini. Orang yang cerita tu, dia bukan rasa dia orang tu baik tau. Orang yang duk cerita tu seolah-olah duk depan dia. Hmm. Pasal apa tu? Pasal dia duk fikir dan menang dan dia sampai dia boleh nazar pada yang baik tu. Kita kalau salah boleh nazar kat dia. Pandangan mata dia memang tak boleh. Tapi ilmu boleh capai. Tak boleh capai. Ha, ilmu tu lah yang kita nak kenal. Lepas tu dah kenal nak buat apa? Ulang, 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 ulang. Zikir, 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 zikir. Sama ada fikir dulu baru zikir. Zikir dulu baru fikir. InsyaAllah. Macam mana? Allah yang ghaib tu akan hadir. Kita yang hadir yang akan ghaib. Bukan ghaib tu macam mana. Ini ni. Oh, kita akan ghaib hilang. Orang tak nampak kita. Alah bukan masuk macam tu lah tampur bagi. Yang tu yang bila nampak JPJ tu, wa ja'alna min bayni aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahu fa hum la yubsirun. Tio lagi tu. Oh dia tu, oh dia berkat baca Al-Quran tu. Jadi itikad ke Quran tak rasa buat Allah Taala yang lepas hak kita. Duk itikad ke makhluk ke? Hmm. Tengok, no, tengok aku. Hampa jampi tak kenal. Dia minta lesen. Dok aku wajib. No, tak kenal. Betul tak? Wajib. Ijab. Ijab. Kita tak nazar ilallah. Jadi macam mana nak nazar ilallah ni? 
Ha, kita yang mahjubun anta anil nazari ilaih. Jadi Allah Ta'ala ni memang tak ada siapa hijab dia. Yang hijab kita siapa? Kita. Kita sendiri. Bahasa lain kita atau makhluk. Bahasa apa boleh hijab? Pasal kita tak pernah hadir yang hati kita ke dia. Tak pernah tafakur ke dia. Tak pernah faham ke dia. Tak pernah ada ilmu irfan ke dia. Satu kita dapat. Kita duk faham puruk. Kita tak faham usul. Satu kita dapat puruk. Tak sampai ke usul. Itu buat istilah. Jadi apa-apa kita buat macam mana? Faham usul. Kita ni puruk. Satu buat sebab lapar. Buat. Apa? Apa saja tu lapar makan minum ni satu benda yang contoh mudah depan kita. Kalau takat makan minum mu tak boleh hadir ke orang salah yang lain lagi tak boleh hadir. Pasal yang tu yang hari-hari kita. Satu kita pakai baju, siapa tutup aurat? Allah ke pakaian? Allah tutup. Lalu kau pakaian. Pakai pakaian. Allahumma inni as'aluka khaira hadha as-sawq wa na'udzubika min syarri hadha as-sawq. Minta awak hati tawajuh. Ya Allah aku minta kebaikan yang ada pada pakaian ni boleh tutup aurat aku antara ni. Minta kejahatan yang ada kat dia. Macam apa? Selagi aku pakai lawa, aku perasan pakaian aku lawa. Aku perasan lagi semua orang tengok aku. Selagi aku perasan pakaian aku lah paling baik sekali. Orang lain semua tak elok. Orang ni semua syar. Maaf. Khalaf tafiyah. Keburukan yang apa kau buat, apa yang pakaian aku nak pakai ni. Minta lindung siap. Hati tawajuh ila Allah. Pakai pun min ghairi haulin minni wala quwah. Itu doa-doa yang Rasulullah ajar. Tak rasa daripada kedekat aku dah upaya aku. Tapi rasa macam mana? Allah yang mari kedekat aku, aku boleh pakai pakaian. Hati minta lindung dengan dia. Tak nak rasa kat kita. Lepas tu, rasakan Allah yang tutup diri kita. Bukan pakaian yang tutup. Buat pun, rasakan Allah yang beri daya kita. Tu, tu pun, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Jadi, banyak pelajaran ni yang kita kena ada penedahan untuk kita nak faham tauhid zat sifat apa al asar. Ya, aku kena belajar. Saya kalau saya negeri belajar-belajar untuk nak dapat hadir di hati tu pula. Ada kerja yang kena buat fikir, zikir, fikir, fikir. Hmm. Baik, jadi Allah Taala dia bukan ada siapa-siapa hijab dia. Yang hijab kita daripada dia ni kita sebenarnya menghijab. Jadi faham tu? Terhijabnya kita ke Allah Taala ni pasal apa? Pasal kita sendiri yang kita tak berjalan serius ke dia, tak ambil betul ke dia, dengan sebab tu kita terhijab pada dia. Jadi salah siapa? Salah kita sendiri yang kita tak usahakan buat jalan untuk kita boleh sampai ke dia. Jadi jangan salahkan kepada kepada Allah Ta'ala di atas apa yang kita tak dapat tapi salahkan kita di atas kita yang telah buat perkara yang menghalang untuk kita sampai ke dia dengan bahasa lain ni silah ulama kita ni boleh sampai orang Ta'ala jadi kena jaga jangan ada mawanik sampai ke orang Ta'ala kalau ni sebab zikir kali pun zikir ni alat sabak untuk sampai ke orang Ta'ala fikir buat alat untuk sampai ke orang Ta'ala Jangan ada mawanek zikir. Mawanek fikir. Jangan ada benda yang menegak kepada fikir dan zikir. Antara mawanek dia apa? Lalai. Lagi apa? Hubud dunia. Lagi apa? Jadi, uh, lupakan musabibul asbab bergantung kepada sabab. Ha, habis. Bila jatuh hati kepada Masyarakat Allah kan habis macam-macam penyakit kita Satu, 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 satu Antara istilah Nabi SAW dia sebut apa? Hubud dunia Raksu kulli khutiyatin Hubud dunia ni tak mana? Tak sabab pun Macam mana nak senang? Duit ha, Kita akan jadi Kasih cari duit lah Asalnya Terfikir situ bila terfikir situ, yang tu menetangkan hub pasal etikot kita, hak tu lah sebab menyebabkan kita senang. Yang tu datang hub. Sepatutnya, nak datang hub ni ke orang taklah. Yang boleh menyebabkan kita senang, siapa? Allah. Datang hub. Ilallah. La ilaha ilallah. Sejasa rujuk ilallah. Ha, jadi, kena ada terbiah tu. Tazkiah, tazbiah. Macam mana supaya hati ni masih rujuk ilallah awal. Mula sekali. Dan nak rasa kan orang Ta'ala ni Allah lah qadil hajat kita. Dia lah sebagai perenai hajat kita. Tiada yang lain. Dan cukup. Allah Ta'ala je. Hasbi Rabbi. Cukup. 
Cukuplah ke aku, Tuhan aku. Sabar Allah ni. Jal Allah, Allah yang hebat tu. Cukup dia. Hasbi Allah. Cukup akan aku, Allah tak ada. Allah ni cukup dah. Ha, macam mana tu? Nak dapat situ tu? Ilmu satu tak? Kena duduk majlis, guru yang sentiasa katok kita buat dia. Ke cukup? Sekali-sekali. Gua tu dah dengar-dengar-dengar, apa lagi dah nak buat? Kita pula katok kita. Katok ni sendiri. Awak tu katok ni sendiri. Ha, zikir, 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 muhasabah. Ya, muhasabah. Ini mujahadah. Mujahadah lawan nafsu tak? Macam mana lawan nafsu? Zikir. Sebab nafsu suka tidur. Nafsu suka relax. Nafsu suka lelai. Nafsu suka santai. Nafsu suka hiburan. Nafsu suka, eh, memang nafsu suka ni. Sebab nafsu kita syaitan dan tukar lama tak? Lawan nafsu. Lawan nafsu. Yang ni yang kena mujahadah. Macam mana? Jangan fikir, oh, macam-macam. Kena ada guru bimbing. Mesti ada. Satu atas syarah ulama, masa yang paling baik untuk berlaku proses terbiak ni Ramadan. Satu syaitan ada. Tinggal nafsu yang sekok. Bumbu pilih sekok. Nafsu pula siang dah lapar. Macam? Haa. Abang nafsu dah tak ada siang. Malam je ke? Haa. Satu proses terbiak paling baik pula Ramadan. Dengan ada guru dan duduk tempat latihan. Satu saya India puasa, saya tak akan ingat. InsyaAllah. Azam lah. So, memang waktu terbaik. Kalau masa lain saya duduk pergi pun, saya duduk tengok kesan yang terbaik, terbiak ni, mula memang Ramadan. The best. Kalau pergi masa lain, walaupun duduk sebulan, katalah tak pernah lagi lah duduk sebulan kalau masa bulan lain. Duduk 14 hari, 16 hari, ada sampai 20 hari macam ni. Tak sekuat macam mana duduk bulan Ramadan. Best Ramadan ni. Sebab apa? Ramadan ni memang limpah kuning orang tak lah bagi besar. Satu, sul silati syaiati. Yang kedua, siang nafsu. Malam dah tambah ibadat. Dengan tarawih apa, mujahadah. Lepas tu, ada taklimat lagi. Sampai kalau sana, lepas tarawih, tarawih pun satu juzuk, satu juzuk setengah juga lah. Satu malam. Lepas tarawih, ada taklimat lagi. Lepas tu, ada taklimat lagi. Saya sana tak tidur orang malam. Lepas-lepas subuh, orang tidur. Malam memang kalau tidur ni rugi sangat. Dan malam tu, tak tidur apa siapa? Buat kerja, ni sebab muzakara ada taklim. Buat apa? Supaya nak setiasa fikir, zikir, nak dapat tauhid ke orang nak. Macam mana nak buat? Itu eh, sebulan tu kan? Atau eh, bukan sebulan kiam mulai letih hari. Yang tu ibadat, ibadat furuk. Usul kita, ma'rifatullah. Kena yang salah. Yang ni usul. Pula tu ma'rifatullah, ibadat dia waktu tertentu. Ha, habis ibadat, habis lega. Nah, bila ma'rifatullah macam mana? Duk belajar kena orang salah. Lepas majlis taklim dengan macam mana? Kerja jalan. Walaupun tak buat ibadat khusus, tapi fikir zikir ke orang salah. Zikir, fikir ke orang salah. Fikir, zikir ke orang salah. Dua-dua. Hmm. Baik. Jadi fakta yang nak diambil di sini apa? Allah Ta'ala tak ada siapa hijab dia. Jadi yang menghijab kita ke orang Ta'ala siapa? Kita. Antaranya kita sendiri tak pergi ke orang Ta'ala. Tak ada hati pun ke orang Ta'ala. Tak ada ilmu ke orang Ta'ala. Apa saja. Bila tu ilmu kita apa? Makhluk, makhluk, makhluk. Sabab, sabab, sabab. Cinta kita siapa? Makhluk, makhluk, makhluk. Sabab, sabab, sabab. Jadi besar ni jalan ke orang Ta'ala macam mana? Kena ma'rifatullah. Ini yang awal uddin ma'rifatullah. Besar ilmu la uh, ma'rifatullah ke mana? Ambil faham ilmu la ilaha inna. Ilmu la ilaha Allah besar sekali pun, sekali lalu sebut. Ke mana? Kena faham Allah ni, dia lah qadil hajat kita. Pasal dia tak hajat pada satu. Kita yang berhajat pada dia. Istilah kita jumpa ya Allah Tuhid. Dia yang istirna. Kita adalah iftiqar. Kan? Kita fakir pada dia. Dia isinak dan iftiqar. Maksudnya, dia tak hajat pada satu. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Itu yang ulama' guna bahasa mudah. Allah, dia, Rani Yulah Mutlak, dia qadil hajat. Kita ni muhtaj pada dia. Kita fakir ilah Allah. Allah qadil hajat kita. Jadi, kena rasa ilmu besar kita ke la ilah Allah yang kita tak dapat besar ni supaya boleh rojok ke orang salah. Kena rasa sepanjang hayat kita 
Tak ada apa yang boleh ada kepada kita. Zat kita pun takkan boleh ada. Melainkan Allah yang bagi ada. Lanjutan, keedah berfikir, keedah kias awlawiyah dia. Kalau zat kita pun orang salah bagi jadi, hidup kita pun dia bagi ada. Yang lain tu macam mana? La ilaha illallah. Jadi mesti la maujud illallah. La masyud illallah. La maksud illallah. Lagi apa? La ma'bud illallah. Mesti dia orang salah semua. Andi kata ilmu usul yang kita nak kena pergi lah. Sebab dia usul. Amal pura. Satu ada istilah. Bila akidah kita betul, dia yang istilahnya rasik akidah. Akidah kita mantap. Rasik akidah, insyaAllah dia akan jadi rasik ibadah bahkan sentiasa dalam ibadah. Masalah kat kita apa? Ada ibadah, katalah bagus ibadah kita, kita rasik ibadah. Tapi akidah kita, akidah kita kat ibadah kita rupanya. Dengan sebab ke ibadah, dengan tu ke masuk syurga. Pasik akidah rupanya. Out. Hmm. Out. Masalah tu. Jadi masalah tu. Jadi, apa dia nak sebut kat kita ni, Allah buka ada hijab. Jadi, kita nak buka hijab ke, daripada kita ni, mana? Ha, kena belajar menghilangkan keakuan diri. Jadi, menghilangkan keakuan ni, apa bahasa lainnya? Menghilangkan rasa uluhiyat kepada aku dan juga kepada makhluk. <coughs> uluhiyat ni ke siapa? Allah saja. La ilaha illallah. Uluhiyat ni ke orang salah. Uluhiyat pun besar tak mana? Tangkadil hajat. Dialah yang boleh tunai hajat. Itu sipi besar dia. Dengar sekali lalu macam senang je. Ya? Ilmu nak ambil satu faham tak tu eh. Satu, kita kawan salah ni, ia akan nak berdua. Sembah kita dah sembah orang salah. Okey. Tapi apa lagi yang tak ada? Tak ada perasaan dekat dia yang dia sebenarnya yang menyebabkan layak disembah tu di atas dia menunaikan segala hajat kita. Kita tak ada ni, dia bagi ada. Kita tak ada perasaan dia bagi ada kita tu. Yang tu tak ada. Satu, kita tak rasa nasta'in. Kita memang iya kena apa tu? Iya kena nasta'in. Dan besar kita tak ada kawan salah tak mana? Wa iya kena nasta'in. Kau saja kami minta tolong. Dengan bahasa lain apa? Hanya Allah Ta'ala saja boleh beri pertolongan. Hanya Allah Ta'ala saja boleh qadil hajat kita. Lain pun Allah Ta'ala tak ada. Ayat pun dahulu kawan pun. Iya kan. Kau saja nak buduh Iya kak, kau saja nasta'in. Tapi kita macam mana? Nak butuh memang iya kak, kita tak pernah sembah berhala. Tapi perasaan minta tolong, kita tak pernah rojok orang sana. Bahkan, duit tak ada, ingat duit. Susah, sakit, ingat obat. Lapar, ingat makan. Betul. Sunyi, ingat kawan. Ha. Kita pancit, ingat pomen. Contoh-contoh Hati nak rujuk orang salah ni lambat. Bila selalu kita minta tolong orang salah? Bila? Jawab. Bila dah tak ada siapa dah tempat kita nak rujuk. Kat makhluk. Baru masa tu kat orang salah. Sepatutnya ajaran kita dalam syarat macam mana? Ila Allah marjakum. Allah salah ni adalah tempat rujuk kita. Apa-apa pun mesti kepada orang salah. Wa anibu ila rabbikum. Sendaklah kamu rojok pada Tuhan kamu. Mesti rojok orang taklah awal sekali. Sebab dia lah musta'an. Allahul musta'an. Kita selalu sebut Allahul musta'an. Allahul musta'an. Pak Arab memang macam tu. Apa sikit? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Memang Allahul musta'an. Sepatutnya macam tu. Bukan saja sebut mulut. Tapi akidah kita. Allah. Allah yang marjuk. Rujuk anak ilah Allah. Rujuk anak ilah Allah. Mesti... Raja anak ila Allah ni benda besar kita dalam syariah. Satu. Hijab ni kita kawan salah adalah hijab kita tak rujuk kita. Itu masalah kita. Jadi macam mana nak buang hijab tu? Nak londehkan hijab tu macam mana? Rujuk ila Allah. Jadi atas ilmu ni ambil ilmu. La ilaha ila Allah. Tak mana? Allah saja qadil hajat kita. Baik. Ini hujah dia nak beri. Kenapa kita kata bahawasanya Allah Ta'ala ni tak ada siapa hijab. Tapi kita lah yang terhijab daripada dia pasal kita malas ke dia. Izlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Karena jika lau menghijab akan orang ta'ala ni syai'un. Kalau ada sesuatu hijab orang ta'ala. <coughs> la satarahu ma hajabahu. Nasya'i lah menutup, menghijab akan orang ta'ala apa yang menghijab dia. Jadi seolah-olah siapa panggil siapa makhluk. 
Hijab tu fa'il Allah Ta'ala mahuan. Betul? Pasal apa? Pasal ada sesuatu yang menghijab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi mahuan lah. Baik. Walau kana lahu satirun la kana luju di wujudihi hasirun. Jika lah Allah Ta'ala ni hasir, satir. Kalau ada yang menutup dia. La kana li wujudihi hasir. Maksudnya adalah bagi wujud Allah Ta'ala ni ada had, ada lingkungan. Maksudnya apa? Wujud dia tak mutlak. Wujud dia mahsur. Maksudnya mahdud. Patutnya kita boleh rasa tak wujud dia. Boleh rasa tak hadir tak wujud dia. Faham tak wujud dia. Eh? Patutnya zahir tak wujud dia. Tapi pasal apa jadi ghaib ni? Eh, Adakah ada satir menutup dia? Tak ada satir menutup dia. Pasal dia yang satir kulit syait. Ha. Dia yang hajib kulit syait. Bukan dia mahjub yang ada satu hajib tutup dia. Ha, bunyi bahasa Arab sikit lah kan. Orang tak tahu bukan ada satu. Pasal dia bukan dia mahmur lah. Dia pa'il lah. Dia pa'il lah kiki. Kita belajar erok semalam sebut kan. Tadi. Orang tak tahu walaupun jadi mahmur. Tak erok jadi mahmur. Pasal dia bukan mahmur. Dia pa'il dia mansuk ala ta'zim. Jadi mana ada dia kena hijab? Tak, bukan dia kena hijab. Satu orang salah pula, apa tak lagi ada faham, kita lah ni tak nampak orang salah. Esok baru orang salah akan jelmakan diri dia ke kita. Hei, orang salah bukan sab menyelinap jelma tu, dia zahir sat-sat dia ghaibkan diri dia. Subhanallah. Allah sentiasa zahir. Eh, tiba dia zahir, kita boleh capai dia, dia sentiasa zahir dan hadir. Tapi masalahnya kenapa kita tak capai dia? Ha, pasal kita sendiri yang tak pernah tafakur dan fikir kepada dia. Pasal tu kita hijab. Boleh? Dia nak cerita situ lah. Ni hijab kita ni. Jadi faham tu kena ada guru lah. Bagi ilmu, taklimat, asuh, katok, tarbiah, tasbiah. Ada amalan tak? Ada fikir tak? Kena setiap-setiap fikir ke dia. Baru ada latihan tersebut baru boleh sampai ke dia. Kalau ada... Sanat, ada guru sekalipun, ada ilmu, ada fikir dan zikir. Yang tugasan kita buat. Habis-habis tak buat. Ha, Tuk-tuk guru saya orang ni, dia bagi misal macam ni. Kan? Kita ada batu permata sebiji. Harga 2.6 bilion dalam bukit. Ada dalam bukit. Tapi kita tak sedar batu tu ada dalam bukit. Kita pergi kedai. Nak beli nasi lemak sebungkus, duit tak ada. Rupanya. Tapi batu permata tu dalam bukit. Berani nak beli nasi lemak. Si lemak pun sanggit je. Berani nak beli si lemak? Tak berani je. Siapa? Pasal kita rasa kita tak ada apa-apa. Sedangkan kat kita ada apa? Kita nak beli token nasi berani tu boleh. <tuh> token nasi tu boleh. Nak beli dengan restoran ni pun boleh. Ini batu pun batu. 2.6 bilion. Untuk untuk. Tapi apa masalah kita? Kita tak rasa batu permata tu dalam ok. Kita dah ada ilmu dah untuk sampai ke orang sana. Tapi kita duk rasa kita tak ada ilmu ni. Sebenarnya bukan tak ada ilmu. Kita tak rasa ilmu tu boleh menyampai ke orang sana. Kita tak yakin. Guru pun dah ada. Kita tak rasa guru ni boleh bawa ke kita. Kita pun tak yakin. Amal yang dia beri kat kita untuk bawa kita ke orang sana. Lepas tu kita buat apa? Nohim je lah. Lepas tu kadu. Ni hijab lah. Ni hijab lah. Kau yang hijab kan dia ingat. Lepas tu kita kena terima taklimat dengan Allah Ta'ala ni. Yakin, 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 yakin. Yakin, yakin, fikir sikit. Yakin, 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 fikir sikit. Kalau tuan-tuan tak, itulah macam mana pun. Sanat kena, saya, saya, saya dah cerita wayar kena sambung. Bahawa ada connection. Bahawa ada pertalian rohani. Kita dengan syekh, dengan guru, dengan sesilah, dengan sanat. Ilmu kena ambil, belajar. Lepas tu, Amal tak boleh tinggal. Sebab so, iman kita dengan Allah dah berlumpah jauh. Macam mana Nabi? Hadir, 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 hadir. Jadi hujah dia nak bagi alasan lagi kan tadi lakukan asal lahu satirun. Kalau Allah Ta'ala ni ada yang menutup dia, lakukan oleh wujud di hasir. Dan saya wujud Allah Ta'ala ni ada had dia, ada lingkungan dia. Wa kulu hasir di syai'in bahawa lahu qahir. Dia kata dia, hasir bagi syai'in. Dia adalah qahir syai'in. Kan? Jadi Allah Ta'ala dia hasil ke mahsul? Dia hasil kan? Kalau ada satir tutup Allah Ta'ala daripada kita Maksudnya satir tu lah hasil Jadi kalau satir tu penutup tu ataupun hajib tu Yang menghijab tu tutup kita 
daripada orang ta'ala. Nanti hijab tu lah, istilahnya, dia hajib dan hasir kuli syaih. Nanti, seolah-olah dengan orang ta'ala, hajib tu, hijab tu lagi kuat daripada orang ta'ala. Seolah-olah orang ta'ala ni maf'un. Ha, sedangkan orang ta'ala kata apa? Wahual qahiru fa'u qa'ibani. Jadi siapa yang sepatutnya hasir, dia qahir. Allah Ta'ala dia qahir ke makhur? Dia qahir. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri kata, Wahua Allah ni, dia al-qahir fauqa ibadih. Dia qahir mengatasi kata hamba dia. Jadi bila dia qahir, adakah dia hasir atau dia mahsur? Dia hasir, dia hajib. Hmm, bukan dia kena hijab. Betul? Dia hijab kita tak? Dia tak hijab kita. Apa masalahnya? Kita yang menghijab diri kita daripada dia. Di mana hijab kita ke dia? Kita tak berjalan ke dia. Kita tak serius ke dia. Kita tak bersungguh ke dia. Kita tak bagi masa ke dia. Satu hijab kita. Jadi penghalang kita ke orang talak ialah kiri kita ni. Di kita tu siapa? Nafsu kita. Syaitan. Ma'ul makhluk lelah kita. Asbab lelah kita. Lepas tu ada perasaan lah. Asbab, dunia, mal, nisa, walad, marin, mukantara, oh, zahab, fiddah, harf, an'am, oh, semua. Okey, datang hub lah. Kasih lah. Nak banyak lah. Lepas tu ada takat surun, fil amwal, wa'ulan. Nak banyak lah. Nak merebut dengan orang lah. Orang ni kita besar. Aku nak besar lagi. Ni kita viva, aku nak beza. Yang ni, tak ada beza punya. Ini ada beza sikit. Contohlah guna bahasa-bahasa macam tu. Nah, kan kita dah terpengaruh tu. Bila terpengaruh tu, memang tak sampai kawan tak lah. Hati kita macam mana? Sibuk dengan masih Allah, hati kita tak pergi kawan tak lah. Satu kena hijab. Jadi yang menghijab kita apa? Nafsu. Kita duduk sibuk ke diri kita, layan nafsu. Dan nafsu... <coughs> Dia akan <coughs> uh, muyul kepada dunia. Memang nafsu ni kerja dia muyul dunia. Dan lawan dia macam mana? Lawan nafsu. Antara hazimin lazat, nafsu dunia ni apa? Mau. Zikrul mau. Bila ingat mau, tak ada. Rasakan aku mayat, orang salah hidup. Orang salah hidup dengan aku. Oh, banyak benda, tugas banyak. <laughs> banyak. Satu kena bimbingan khas, ada guru khas. Untuk syekh khas. Syekh pula memang, dia pula khusus, memang dia boleh terbiah kita untuk bawa kita jadi orang khas. Mudah-mudahan kita berjalan ke sana, guru dah ada, saya dah tunjuk ke tuan tempat pun dah ada, atas kita lah pula, nak pergi, nak ambil. <laughs> ha. Dia tak nak bersungguh. InsyaAllah mudah-mudahan kesungguhan tuan tak nak pergi. Nak kata belum masanya, tuan ingat hidup berapa tahun ni? 10 tahun ni. Saya tuan-tuan dengar je, tahu je, jumpa je. <coughs> saya minta rasa. Tuan-tuan saya nak tahu lah, saya dah rontak apa kali lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tangguh. Ha, ni pun istilahnya tulul amal. Dia sifat mazbumah. Ada panjangan. Kan? Tentang balik lagi mati apa? Saya bukan doa untuk tuan-tuan. Saya kata keberan kalian, betul tak? Tak ada nak pergi ambil. Hati pula tak ada hati langsung nak pergi belajar. Hmm? Kuang-kuang ni letak azam. Ha, minggu depan pergi. Nak jumpa dengan guru. Kalau tuan-tuan dah ada guru, dah ada amal, dah ada bimbingan, dah ada mursyid ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah memang dah duduk dalam perjalanan, dah tak ada azam tu, Alhamdulillah. Kalau tak ada, memang tak ada jalan lain. Mesti kena ada guru. Dan yang umur insyaAllah kita sambung nanti. Ukhruj min awsafi masyariyatika. Oh, lagi kan. Ya? Yang ni pun keluar daripada hijab. Keluar daripada kepompong uh, makhluk supaya hati ini sentiasa pada khalid. Keluar daripada kepompong asbab pada musabibul asbab. InsyaAllah. Ada soal? Latasikul ibadah. Dari segi kataan tu memang masyur. Ulama kita sebut simple je. Dia kata, Latasikul ibadah illa bima'arifatillah. Atau bima'arifatillah. Bima'arifatillah. 
Jadi bahasa yang selalu memang diviralkan di ajar sebut memang saya hafal perkataan tu pada dulu lagi la tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Jadi memang ibadat kita kita sembahyang tak sah ni mana? Tak sah perjalanan batin tu. Sah dari segi perjalanan zahir syariat rukun syarat sah wudu ada sah. Sebut taharah sah sah. Macam mana pun yang tu kalau tak sah tak sah juga. Masalah apa? Masalah batin kita najis. Pakaian saya ngaji tu tu ku buat misal macam ni. Pasal apa nak menunjukkan kita punya ibadat tak sah disebabkan akidah kita tak sah. Ya? Najis zahir, najis tak? Najis ni benda berat yang menegang sah, menegah sah solat. Okey? Antara najis zahir ni dengan najis batin, mana lagi teruk? Mana tahu? Ya, eh? Orang tak nak kata apa? Innamal musyriku na najasun. Betul? Orang musyrik ni najis. Soal, adakah orang kapir ni kita sentuh dia kena ambil, kena cuci tangan? Shake hand dengan dia kena sama. Orang tak nak kata najis. Najis tu bukan jasad dia. Najis tu itikad dia. Tapi di atas kerjinya, buruknya, itikad dia tu, seolah-olah jasad dia tu najis. Itu yang innamal musyriku. Innama we. Innamal musyriku dan najis. Seolah-olah musyrik ni najis. Tapi kita pegang musyrik bukan kena basuh tangan. Tapi dia tahu beratnya syirik kufur di itikad dia tu. Orang tak lah tersebihkan dia seolah-olah dia najis. Jasad dia najis. Sedangkan najis biasa pun menegah sah solat. Najis jasad pun sah, menegah sah solat. Najis batin menegah sah solat tak? Apa najis batin? Syirik kufur. Tak kenal orang tak lah. Tak isbat orang tak lah. Walaupun duk solat, hati... Tak hadir ke orang Allah. La salata illa bi huduril qalbi. Puasa. Puasa tak makan, tak minum. Hati tak hadir ke orang Allah. Tak hadir ke orang Allah. Tak ada. Laisa min sawmi ila juh wal atash. Puasa dia dapat lapar dan dahaga. Haji. Memang pergi umrah, tawaf, kuntin, apa. Melantar jamrah. Tapi hati tak hadir ke orang Allah. Tak ada dapat, melainkan hanya boleh melancung dan makan angin, hanya buat perbuatan jasad. Jasad saja. La tasihul ibadah ilah. Zikir pun, la ilah, ilah Allah, ilah Allah. Penat dan letih saja. Siapa? Hati tak isbat ke orang tak lah. Hadir ke orang tak lah. Oh. Jadi, besar tu. Macam mana pun, taklah makna, tak payah sembahyang lah dulu. Siapa tak kenal orang tak lagi, sia-sia je kita sembahyang. Dengar? Belum tak tahu. Hmm. Syariat kita dah sempurna. Semua kena ambil sekali. Macam mana pun, kita punya dah diasuh dengan ibadat dulu. Lepas tu baru nak kepada etikot. Sahabat macam mana, memang asuh etikot dulu. Lepas tu baru datang ibadat. Abang mereka, abang mereka, abang kita, abang kita. Macam mana pun, itulah kena faham. Tolabul ilmi faridah. Ilmu besar sekarang kat kita yang kita kena belajar apa? Ilmu akidah, ilmu ma'rifatillah. Ni, belajar ilmu ma'rifatillah ni. Cuma yang ni belajar, ni sebab baca kitab. Nak berjalan, tuan-tuan kena daftar lain. Saya ni macam bagi, bagi nak ambil lesen kan kena dengar ceramah jalan raya dulu kan. Ini yang 6 jam. Sekarang 6 jam kan. Ha, saya nak tu je kat tuan-tuan. Nak buat kereta macam mana? Tuan-tuan kena pergi terapi sekolah, bayar kat dia. Ni buat kereta. Bagi ada cikgu tu sebelah. Saya tukang baca undang-undang ayat kat tuan-tuan. Apa, 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 apa. Tuan-tuan nak berjalan macam mana? Pergi terapi sekolah. Pergi jumpa guru. Guru bimbing, jalan. Kalau dia katok pun katok lah. Dia sekir pun sekir lah. Ha. Kena daftar ke tak kena daftar? Kena. Nak belajar lesen kena daftar. Kalau kita tengok. Dia tengok kita tak ambil tarikh lagi. Nak ambil L ke apa. Agak ada telefon dah. Ni bila nak ambil L eh? Tak lagi. Tak confirm lagi. Tak confirm lagi pula dah. Nak ambil L pula. Bila nak belajar sekolah ni? Bila nak datang kelas? Nak belajar? Ha. Tak mahir, tak mahir. Ha, dah test, uji semua. Dia pijik duduk sebelah, buat hati. Ha, tu pun pi je. Boleh faham saya cakap apa? Kalau dunia ada peraturan macam tu, nak pergi jalan orang salah macam mana? Petik jalan-jalan sendiri je. Sila. Oh, bagi ayat gitu je mudah kan. InsyaAllah orang salah, mudah kan. Dia bagi kita, buka kita, buka hati kita. Sabab tu kena buat tuan-tuan, 
kita pun faham tu jelah sebab ni Allah memang hak dia dia bagi dia boleh kun bayar kun tapi dia tak perjalanan sebab kena cari sebab memang dia boleh kun bayar kun bagi kita kenyang tak makan tapi asbabnya dia kena cekohkan dia Allah Taala boleh belahkan laut pada Nabi Musa tanpa Nabi Musa buat apa-apa tapi Allah Taala perintah juga idrib bi asakal bah bagu laut tu belah walaupun dengan tongkat mana boleh belah laut tapi sebab walaupun sekerdil itu kena buat pergi jumpa baik dengan guru lah. sikit je tentang buat tu je lah. tak mustahil orang taklah nak bagi semua wallah bismillahirrahmanirrahim Allah menurut keluarga kami dari ilai tika kama nawar tal arda menurut jumsika wa dan abada bi rahmatika ya rahman rahim wa rizqna rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikati al muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillah